हाँ हाँ श्योरली दिखाई नहीं देता गाड़ी छोड़ दी मेरी इजियत ऐसे मुंह खोल के क्या खड़े हो क्या किया ये सॉरी मैम अब मैं उधर से आपके स्माइल देखते हुए आ रहा था आपकी स्माइल बहुत टुच्ची सी है व्हाट व्हाट डिड यू से एंड व्हाट लैंग्वेज इज दैट तुम्हें मुझे भी गाली दी नहीं 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 मैंने आपको लुच्ची नहीं बोला मैंने बोला टुच्ची अच्छा तो टुच्ची गाली नहीं हुई नहीं टुच्ची इज नॉट अ गाली लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती व्हाट टुच्ची मतलब तारीफ तारीफ कर रहा हूं मैं आपकी स्माइल बहुत टुच्ची सी है तारीफ होती है हां अभी तो मैं बताती हूं ये तारीफ चलो मेरे साथ आने कोई है कोई है यहां सभी तो दिख रहे तुम चुप रहो ओके okay. कोई है कोई है मतलब क्या हार्ड मास इंसान तुमको दिखाई नहीं देते हैं सी दिस मुझे इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है हां सुनेंगे तुम्हारा सुनेंगे सबसे पहले उसका कॉलर छोड़ो क्या ये थाना है जंगल नहीं समझ गए तुम्हारा सुनने से पहले ना तुम पे धारा लगा के तुमको अंदर करेंगे क्या चाहती हो धारा है किस बात की धारा है जंगल राज है क्या कानून मुझे भी पता है धारा लगी की लिखित इस पर वो भी मेरी कंप्लेन की बेस पर मगर इसने किया क्या है बदतमीजी की इसने मेरे साथ और इसने मुझे गाली भी दी गाली गाली कब दी हमने आपको क्यों तुमने वो सबके सामने नहीं बोला कि आपकी स्माइल बहुत ही टुच्ची है हां तो हम अभी भी बोल रहे हैं आपकी स्माइल बहुत टुच्ची है सबके सामने बोल सकते हैं बट टुच्ची इज नॉट अ गाली देख लीजिए देख लीजिए आपके सामने बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ कहां ना इसने आप जल्दी से इस पर एक्शन लीजिए और इसे जेल में उठा कर डालिए अभी के अभी हाँ हाँ ठीक है ठीक है अब शांत हो जाइए चीता चतुर्वेदी डालो भाई इसे जेल में चलो तुमको टुच्ची का मतलब समझा जाओ जाओ जल्दी जाओ आप आप बैठिए बैठ कर कम्प्लेन लिखवाइए जी बताइए क्या कम्प्लेट है वैसे मुझे दो और लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है हाँ हाँ जितने भी लोगों के खिलाफ लिखवानी है प्लीज इतमान से लिखवाइए रिपोर्ट बताइए कौन कौन है जो आपको परेशान कर रहा है एक तो मेरे दूध वाले बिरजू का भाई है बिल्लू और दूसरा है मेरा लैपटॉप रिपेयर टेक्नीशियन ठीक है करिश्मा सिंह जी ये जो बिल्लू और ये जो टेक्नीशियन है उन्हें पकड़ कर लाइए पता लगाइए कि वो क्यों इस मासूम महिला को इतना परेशान कर रहे हैं जी मैडम सर हाँ जी ये बताओ क्या तुमने इन्हें गाली दी है नो झूठ अभी तो आप सब लोगों के सामने इसने मुझसे कहा कि आपकी स्माइल बहुत ही टुची है आप ही बताइए क्या ये गाली नहीं है नो no, टुच्ची गाली नहीं हुई एक मिनट एक मिनट चीते नोट पैड लाओ और आपको जो भी समझाना ना वो आप लिख कर बताएंगे बोल कर ठीक है दीजिए उनको नोट पैड दीजिए बहुत हो गया अंग्रेजी ले रे ले लिखो जल्दी यहाँ इनके कहने का मतलब है टची हाँ हाँ ठीक है और फिर इस इस दूध वाले का क्या आप इसका हिसाब चेक करिए इसने मुझे बेवकूफ बना देखिए मैडम मैडम आपका एग्जाम गलत है गलत है हिसाब दो हमारा हिसाब एकदम करेक्ट है इनका हिसाब गलत है हमारा जो हिसाब है जो हमारे टीचर ने सिखाया हुआ है वैसे ही हम हिसाब लगाएंगे ना और ये ये टेक्निशियन ये कहता है की ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट ऐसी पढ़ा है कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता ये तो हर किसी के नॉलेज पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है हमें भी बड़े इंस्टीट्यूट से बड़े बड़े टीचर से पढ़ाया है हम भी इंजीनियर हैं। अरे तो पकड़िए ना पकड़िए इनके अनपढ़ टीचर्स को जिन्होंने ये नमूने बनाए हैं जो धरती पर बहुत किसी और कुछ भी नहीं है और जो भी करेंगे उस लोगों का नुकसान ही करेंगे अच्छी सही मायने में देखा जाए ना तो असली क्रिमिनल इनके टीचर्स है जिन्होंने ये अल्प की खिचड़ी पकाई है आधा पढ़ा लिया आधा बेवकूफ वैसे ना ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज है और ऐसे खतरनाक लोगों को वहाँ होना चाहिए उस जेल के अंदर तो अब आपको शायद समझ में आ रहा है कि जब अनपढ़ गवार टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है ये होता है नतीजा इनफैक्ट ये लोग भी तो उन्हीं बच्चों का फ्यूचर है ना जिन्हें फिलहाल आपके भेजे हुए अनपढ़ गवार टीचर्स सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और ये आगे आने वाले खोखले भविष्य का ना एक छोटा सा झलक है मैडम अपर्णा बंसल अगर ऐसे आप जैसे लालची और मतलबी लोग शिक्षा के मंदिर में ऐसे रट्टू तोते बिठाएंगे ना तो आगे का आने वाला जो भविष्य है ना वो अंधकार में है 
कौआ जो होता है ना वो श्राद्ध का प्रसाद खाता है शिक्षा का संगीत नहीं गा सकता है उसके लिए शिक्षा का कोयल चाहिए है जो अपने मधुर कंठ से ना शिक्षा का संगीत गाए आगे आने वाले भविष्य को उज्जवल करे आपकी तरह ऐसा खोखला ना करे और एक बात अपर्णा जी हम चाहते तो इस चीज के लिए आपको बहुत पहले अरेस्ट कर सकते थे यहाँ ला सकते थे इनफैक्ट हमारी काबिल ऑफिसर करिश्मा सिंह वो दो मिनट में अपना भौकाल दिखाती आप सब कुछ कन्फेस कर देती लेकिन ये हमारा मकसद नहीं था हमारा मकसद था सच्चाई से आपको रूबरू करवाना और इसीलिए हमने एक छोटा सा नाटक किया मैडम जी माफ कर दीजिए हमें अब हमारे समझ में आया कि हम जो बीज बोएंगे वही हमारे आने वाले बच्चे और आने वाली जेनरेशन काटी थी जब देश बढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा तभी तो कहलाएगा एक विकासशील भारत प्लीज हमें माफ कर दीजिए और आप लोग जो चाहे हमें सजा दे सकते हैं देखिए फिलहाल अभी तो आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंटरनल इंक्वायरी चल रही है तो हम आपको सजा तो नहीं दे सकते लेकिन एक सुझाव जरूर दे सकते हैं आपकी ओरिजिनल पोस्टिंग अब भी गोमती नगर के सरकारी स्कूल में है और अब आप देश का भविष्य उज्जवल बनाना चाहती हैं या अंधेरे में डालना चाहती हैं ये तय करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है जी मैडम Repeat after me. F U T U T U R E R E. Future. Future. F U F U T U T U R E R E. Future. Future. पुष्पा जी आइए ना बैठी 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 आप आइए ना बैठी ना हमारे साथ खाना खाइए हाँ हाँ हमारा न्यूज़पेपर कहाँ है डेस्क पर दिखाई नहीं दे रहा मैडम सर हमने वही तो रखा था आपके टेबल पे पुष्पा जी नहीं है वहाँ इसलिए तो पूछ रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है हमने अपने हाथों से रखा था सुबह से ढूंढ रहे हम कहा रख दिया था न्यूज पेपर ये तो टॉयलेट में जब तक मैं न्यूज नहीं पढ़ता ना तब तक मेरे समाचार ही नहीं निकलते और जब एक बार न्यूज पढ़ लेता हूं मैं अपने समाचार का बराबर समाचार लेता हूं मैडम सर बाप रे गजब पुष्पा जी ये तो आपके भोलेनाथ का भला हो कि आप ये जो रोटी है ना घर का अखबार में लपेट कर लाती है नहीं तो अनर्थ करवा देता है बिलौटा नहा कराना पड़ता आपको <laughs> क्या हुआ बस क्यों रही है नहीं मैडम सर वो वो कहावत है ना कि सयाना कौआ जो है कभी कभी मुंह की खाता है वो आज पुष्पा जी पे एकदम अच्छे से जा रही है बिल्लू जो है वो आपके डेस्क पे रख देता है न्यूज़पेपर पुष्पा जी जो है वो न्यूज़पेपर अपना घर ले जाती है और उसी में रोटियां लपेट लपेट के लाती खाइए ना पुष्पा जी रोटियाँ खाइए आज हम चावल खाएंगे ओके माँ के लिए इन टॉयलेट नो न्यूज हो गया खोलो न्यूज खोलो अच्छा ये खोलो चेक करो सेकंड पेज पर लेफ्ट साइड में एक सुमन वर्मा नाम की जर्नलिस्ट है उसका आर्टिकल है क्या सुमन वर्मा लेफ्ट साइड आर्टिकल कुछ नहीं छपा है लेकिन ये न्यूज वालों ने एक लाइन छापी है यहाँ पे हमें खेद है कि किन्हीं कारणों की वजह से सुमन वर्मा का कॉलम बंद किया जा रहा है और ये क्या फर्राटेदार न्यूज है आकर्षण ब्यूटी पार्लर हमारा फेस पैक लगाइए और दो दिन में दस साल छोटे नजर आएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पूरे पैसे वापस तो क्या बात कर रहे हैं बिल्ले हाँ? अच्छा दिखा दिखा ये लो आप ठीक है ठीक है ठीक है ये लगातार तीसरा दिन है जब सुमन वर्मा के आर्टिकल नहीं आ रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है 
करिश्मा सिंह जी जी आ, एक काम कीजिए सुमन वर्मा के ऑफिस जाइए पता लगाइए कि कहीं कुछ गड़बड़ मामला तो नहीं है क्योंकि जहां तक हम जानते हैं सुमन वर्मा प्राइवेट स्कूल में जो करप्शन हो रहा है उससे रिलेटेड स्कैम के बारे में पता लगा रही थी शायद एक्सपोज करने वाली थी तो हो सकता है ये उस मामले में कुछ जी मैडम सर हम जाके देखते हैं पुष्पा जी जी मैडम सर आप एक काम कीजिए आप एक बार उनके घर भी जाकर चेक कीजिए जस्ट देखने के लिए कि वो कहीं परेशान तो नहीं है वो ठीक तो है जी संतोष शर्मा हाँ? आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए क्योंकि वो बहुत टाइम से अपने सारे अकाउंट्स पर इनएक्टिव है इनफैक्ट उनका लास्ट पोस्ट कुछ बहुत अजीब सा था कि औरत की इज्जत क्या है क्या होती है ये इज्जत कैसे आती है और कहाँ चली जाती है ऐसा ही कुछ तो पता लगा अगर ऑनलाइन कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है ये सुमन वर्मा इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से तो नहीं पता लगा ही क्या पता चलता है जी मैडम सर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सुमन वर्मा नाम की रिपोर्ट गर्ल बहुत ही इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग ब्रेव जर्नलिस्ट आई एम श्योर वो आगे जाएगी यस सर सेंड्रा अभी तक मेरे पर अपॉइंटमेंट की लिस्ट क्यों नहीं आई सॉरी सर यू आर फाइट मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ ओके सर कहिए क्या कह रही थी आप आप कह रहे थे आप बता रहे थे सुमन वर्मा के बारे में सुमन वर्मा मैं उससे नफरत करता हूँ कहा है सर अरे मैं यहाँ का बॉस हूँ जिसको नौकरी से निकालना चाहूंगा निकालूंगा और जिसे रखना चाहूंगा रखूंगा और उस सुमन की हिम्मत देखो उसने बेगर बताए बेगर इन्फॉर्मेशन दिए हुए जॉब छोड़कर चली गई अरे उसे बताना तो चाहिए था मुझसे मैं उसे नौकरी से निकालता अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब है कि सुमन वर्मा अब यहाँ जॉब नहीं करती है तो मैं क्या फारसी बोलू नहीं ब, अचानक से जॉब काहे छोड़ दी सुमन वर्मा ने ना कुछ तो वजह होगी सुमन के साथ पत्रकारपुरम मार्केट में हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो चुकी थी और शायद मुझे लगता है इसी वजह से वो जॉब छोड़कर चली गई एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहाँ पे सुमन वर्मा रहती है ना हाँ हाँ रहती थी रहती थी मतलब वो और उनकी फैमिली तीन चार दिन पहले कहीं और शिफ्ट हो गए अच्छा कहा आप, आपको कुछ पता है नहीं अच्छा अच्छा ठीक है शुक्रिया जय हिंद मैडम सर मैडम सर हम अभी सुमन वर्मा के घर के बाहर ही खड़े हैं मगर यहाँ तो कोई नहीं है ताला लगा हुआ है हमने पड़ोसियों से भी पूछताछ की मगर वो कह रहे हैं कि तीन चार दिन पहले अपने पूरे परिवार के साथ वो ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गई है अब कहाँ शिफ्ट हो गई है ये तो किसी को पता नहीं है अच्छा ठीक है आप एक काम कीजिए आप थाने वापस आइए हमने करिश्मा सिंह से कहा था कि सुमन के ऑफिस में जाकर पता करें हो सकता है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो आप वापस आ जाइए पुष्पा जी आप ठीक तो है ना नहीं नहीं मैडम सर लगता है हमें हमें बुखार आ गया है हमें चक्कर भी आ रहे हैं हमारा हमारा पूरा बदन ना ऐसे लग रहा है जैसे हमारे पूरे बदन पे अंगारे जल रहे हैं हमारी जान हलक में आ गई है मैडम सर पुष्पा जी आप क्या करिए आप डॉक्टर के पास जाइए हम भी यही सोच रहे हैं मैडम सर <coughs> कि इससे पहले कि हमारी फाइनल छुट्टी हो जाए और हम लल्ला के पापा के पास और शिव जी के पास के अलाश पर्वत चले जाए हम आधे दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर को दिखा लेते हैं है ना पुष्पा जी पुष्पा जी सब कुछ छोड़िए पहले डॉक्टर के पास जाइए इनफैक्ट हम भी आते हैं आपके साथ नहीं नहीं अरे नहीं नहीं मैडम सर आप खाम खा क्यों तकलीफ उठा रही है ये तो मौसमी बुखार है अपने संतु को हुआ है ना वैसा हमें तो लगता है संतु ने ही हमें दिया होगा बुखार अच्छा ठीक है अब तो फिर हमें बताइए डॉक्टर क्या कहता है ठीक है हाँ 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 जरूर मैडम सर जय हिंद मैडम सर हाँ हाँ जय हिंद जय हिंद ध्यान रखिए कि पुष्पा जी को भी वही इन्फेक्शन हो गया जो संतु को हुआ है माँ भगवान माँ को ठीक कर पुष्पा नजर ना लगे हमारी अद्भुत अभिनय प्रतिभा को अब हम जाएंगे ब्यूटी पार्लर और वहाँ लगवाएंगे वो फेस पैक और सीधा सीधा बीस साल पीछे <laughs>
मैडम सर आपकी सुमन वर्मा के बारे में बिल्कुल सही थी मतलब थोड़े दिन पहले तक ही सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे एक्टिव थी लेकिन अभी सारा अकाउंट डीएक्टिवेटेड है हर जगह से गायब हुई अच्छा उसका मोबाइल नंबर मिला नंबर तो मिल गया मैडम सर लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ मतलब नंबर लग नहीं रहा है हमको लग रहा है कि वो नंबर यूज नहीं कर रही है दूसरा नंबर यूज कर रही है वो मैडम सर वन क्वेश्चन रेज इन माई माइंड आपकी बातों से लग रहा है कि आप सुमन वर्मा को ठीक तरह से जानती नहीं है लेकिन पहले हमें लगता था कि आप सुमन वर्मा को पर्सनली जानते हैं इसीलिए उनके बारे में चिंतित है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हम उन्हें पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते हम उन्हें सिर्फ उनके आर्टिकल्स के थ्रू ही जानते हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो हमेशा से हमें थोड़ी सी अपनी सी लगी है उनकी लिखाई हमें खास तौर पर बहुत इम्प्रेस करती है क्योंकि उनकी लिखाई में ना हमेशा से एक कुछ कर गुजर जाने की जो एक तड़प है और एक जो मजबूत इरादों वाली जो बात है वो जो पैशन है वो बहुत अच्छे से आता है इसलिए वो हमें बहुत अच्छी लगती है हमें लगता है कि कुछ लोग हैं अब भी इस दुनिया में जो पूरी ईमानदारी मेहनत और सच्चाई के साथ अपना काम कर रहे हैं इसलिए जब अचानक से उनके आर्टिकल जिस तरह से आना बंद हो गए तो हमें लगा कि पता लगाना चाहिए कि माजरा क्या है बस इतना ही हो माई गॉड मैडम सर योर ग्रेट योर ग्रेट नो बातचीत नो मुलाकात फिर भी एक रिश्ता कायम कर लिया आपने सुमन वर्मा के साथ और जिससे रिश्ता कायम कर लिया उनको पता ही नहीं लिखता है जो तू बात वो लगती है मेरी सी कुछ खलिश है शायद तुझ में मेरी सी और कुछ तपिश है शायद मुझ में तेरी सी एक मिनट हाँ करिश्मा सिंह जय हिंद मैडम सर मैडम सर हम अभी अभी सुमन के ऑफिस से बाहर आए हैं यहाँ कर पता चला है कि सुमन ने जो है वो जॉब छोड़ दिया मैडम सर हाँ यहाँ पूछताछ किया तो पता चला कि पत्रकार पूरब मार्केट में ना उनके साथ कुछ तो ऐसा हादसा हुआ है जिससे उनकी लाइफ में खलबली मच गया है क्या थोड़ा और पूछताछ किया तो उनके जो कलीग है उनसे बस इतना पता चल पाया कि आखिरी के दिनों में ना नौकरी के वो सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि कुछ बुरा हुआ है उनके साथ कुछ बुरा हुआ है ऐसा ही बोलती थी अच्छा ठीक है आप एक काम कीजिए आप पत्रकार पूरम जाइए और वहाँ जाकर ठीक से पता लगाइए कि आखिर आखिर सुमन के साथ हुआ क्या है जी क्योंकि हमने पुष्पा जी को सुमन के घर भी भेजा था वहाँ से पता चला कि वो घर छोड़ चुकी है उनका घर खाली है कोई नहीं जानता फिलहाल कि वो कहाँ है और उनके साथ क्या हुआ है अच्छा मैडम सर आसार जो है ना वो बहुत गड़बड़ नजर आ रहे हैं एकदम से जॉब छोड़ देना घर छोड़ देना जो भी जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म होता है उससे आउट हो जाना ये सामान्य लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं मैडम सर कुछ तो गड़बड़ हुआ है मैडम सर ये हम जाते हैं पत्रकार पूरा मार्केट में और पता लगाने का हुआ है ठीक है आप आप कहे तो हम पुष्पा जी को साथ ले जाते क्या एक बड़ा साथ में होगा तो आ, नहीं 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 आप पुष्पा जी को मत ले जाइए हमने उन्हें घर भेजा है उनकी तबियत ठीक नहीं है पुष्पा जी का तबियत ठीक नहीं है मैडम सर क्या हुआ पुष्पा जी को ठीक क्या हो गया एकदम से हाँ वो फोन पर बहुत खांस रही थी कह रही थी उन्हें बुखार भी आया हुआ है तो हमने कहा कि आप पहले डॉक्टर के पास जाइए फिर वहाँ से घर चले जाइए मैडम सर यकीन सच में उनका तबीयत ठीक नहीं है ना मतलब हाँ हाँ श्योर है मतलब आवाज से तो उनकी तबीयत नासाज लग रही थी क्यों नहीं नहीं मैडम सर कुछ नहीं है ठीक है हम जाते हैं ठीक है जय दस साल कम दिखेगी अब वरना हम पैसे वापस ले लेंगे हाँ बता रहे कैसी हो पुष्पू हाँ अरे हम हैं हम हैं हम हैं नवाबू मतलब तो नवाब साहब हाँ, नवाब साहब आप यहाँ क्या कर रही हैं भाई ऊपर वाले ने तो आपको ऐसे तो वक्त चिकन बनाया है कि भाई ये सब चोचले करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई क्या नवाब साहब आप भी ना वैसे आप यहाँ कैसे भाई हमारे यहाँ भी अखबार आता है और उसमें हमने इश्तिहार पढ़ा जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई एक ऐसा फेस पैक है जिसको लगाने से दस साल उम्र पीछे हो जाती है तो भाई हमने कहा चलो चल के देख लेते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है सुनो ध्यान रखना हेलो 
ये फोटो देखो इस लड़की को तुमने कहीं देखा है नहीं एक बार अच्छे से देखो इसके साथ यहाँ कहीं आसपास कुछ दुर्घटना हुआ था एक्चुअली मैम मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है मैं आपको अपनी सीनियर से मिला देती हूँ शायद वो कुछ आपकी हेल्प करे आप आई मिलवा दीजिए पता है पुष्पू कल रात हमने ख्वाब में किसे देखा <laughs> अब ये मत कहिए नवाब साहब कि आपने हमें देखा <laughs> हमने अपनी नानी जान को देखा था <laughs> और जानती हो वो सपने में हमसे क्या पूछ रही थी यही पूछ रही होंगी कि सही समय पे अपनी दवाई ली कि नहीं <laughs> नहीं नहीं वो हमसे ये पूछ रही थी कि भाई पुष्पू कैसी है वो तो हमारे खानदान की जैसी लगती है अरे वो तो बड़ी खूबसूरत है नायाब है बेमिसाल है अरे ऐसी औरतें आजकल कहाँ बनती हैं क्या नवाब साहब आप भी ना <laughs> चीता चतुर्वेदी एक बात बताइए अगर सुमन ने अपना फोन बंद कर दिया है तो हो सकता है कि उसने नया सिम कार्ड लिया हो और ये भी पॉसिबल है कि वो उसी पुराने फोन में नया सिम कार्ड डालकर इस्तेमाल कर रही हो जल्दी से पता कीजिए कि कौन सी कंपनी को उनका फोन है और इस आई नंबर से उन्हें ट्रैक कीजिए ठीक है मानस ठीक है सुमन वर्मा का पता लगाना बहुत जरूरी है हमें लगता है कि वो मुश्किल में फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज